നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ശരീരത്തിലെ മാംസപേശികൾ ദുർബലപ്പെടുമ്പോൾ കുടൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹെർണിയ അഥവാ കുടലിറക്കം ഹെർണിയയുടെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിനായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് എറണാകുളം ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജനായ ഡോക്ടർ പത്മകുമാറാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും ഈ ഹെർണിയയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹെർണിയയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മസിൽ ക്ഷീണം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ പേശി വീക്കം വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും അകത്തെ ലെയർ ഞങ്ങളിപ്പം വയറിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ പെരിട്ടോണിയം എന്ന് പറയും ഏറ്റവും അകത്തെ ഒരു വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് കട്ടി കുറഞ്ഞ ലെയർ ആണ് അതായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൾജ് ചെയ്യുന്നത് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കൊഴുപ്പിൻ്റെ സബ്ക്യൂട്ടൻ ശിഷ്യ എന്ന് നമ്മൾ മെഡിക്കലി പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തള്ളി വരുന്നതായിരിക്കും കാണുന്നത് പക്ഷേ ടെക്നിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ് മസിലുള്ളത് മസിൽ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഈ പെരുട്ടോണിയം ആണ് തള്ളി വരുന്നത് അത് ഈ സ്കിന്നിനെയും കൊഴുപ്പിനെയും കൂടെ തള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ദ്വാരം വന്നിട്ടുള്ളൊരു തള്ളിച്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് വയറിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുടലിൻ്റെ കവറിങ്ങിലൊക്കെ ഉള്ള ഒമൻ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ടിഷ്യൂസ് കയറി വരാം വളരെ ചുരുക്ക അവസരത്തിൽ മൂത്രസഞ്ചി വരാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൻഡിക്സോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ഓവറി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ വയറിനകത്ത് നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ഒരു ദ്വാരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ സാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊരു സഞ്ചി പോലെ രൂപപ്പെടും അപ്പം അതിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗികളും പറയും കുടലിറക്കം എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടുതലും അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പം അതൊരു സഞ്ചി പോലെ ഫോം ചെയ്ത് അതിനകത്തോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് വരും കിടക്കുമ്പോൾ ഇത് അകത്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും അതിനകത്ത് മാംസപേശിയുടെ ഒരു അകൽച്ചയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ് വരുന്നത് വേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ സാധാരണ ഹെർണിയയ്ക്ക് ഹെർണിയയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ ആ ഒരു മസിൽ അകൽച്ച വന്ന് ഈ പെരുട്ടോണിയം വലിയുമ്പോൾ ഒരു വേദന ഉണ്ടാവും ഒരു നമുക്ക് കുറേ നേരം നിൽക്കും വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ആ ഭാഗത്തൊരു കഴപ്പ് പോലുണ്ടെന്നൊക്കെ പേഷ്യൻസ് പറയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിച്ചിലിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് മാത്രം പിന്നീട് വേദന ഉണ്ടാവില്ല കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ വേദന വരുന്നത് അതൊരു കുരുക്കം വരുമ്പോഴായിരിക്കും കുടൽ അതിനകത്ത് കയറി അതിൻ്റെ രക്തോട്ടം നഷ്ടപ്പെടുക അതിലൂടെ ആഹാരവും പിന്നെ മറ്റേതും കടന്നു പോകാതിരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന അവസരത്തിലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് വേദന വരുന്നത് വേദനയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യമായിട്ട് തന്നെ വരാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ രക്തോട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോലത്തെ വരാറുണ്ട് ഈ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണോ സാധാരണയായിട്ട് ഹെർണിയ വരുന്നത് വയറിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പം ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം കാലിൻ്റെ മടക്കിലാണ് ഹെർണിയ വരുന്നത് ഇൻഗ്വൈനൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം മിക്കവാറും പുക്കളിൻ്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് കുറച്ച് മസിലുകൾ അകലുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ സിസേറിയൻ പോലത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മസിലിന് ക്ഷീണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഇൻസിഷൻ ഹെർണിയ എന്നൊക്കെ വരും അല്ലെങ്കിൽ പുക്കളിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അമ്പലിക്കൽ ഹെർണിയ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രൽ ഹെർണിയ എന്നൊക്കെ വരും ആ ഭാഗത്താണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചുരുക്ക അവസരത്തിൽ വേറെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുക്കളിൻ്റെ മേലിലാണെങ്കിലും എപ്പിഗ്യാസ്റ്റിക് ഹെർണിയ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ മസിലിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഹെർണിയ പിന്നെ അല്ലാതെ ശ്വാസകോശത്തിനെയും ആമാശയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഫ്രത്തിനകത്ത് ദ്വാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയാസ് പലതരത്തിലുള്ള വരാം അന്നനാളം ഇറങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഹൈറ്റസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു നോർമലി ഉള്ള ദ്വാരങ്ങൾ വലുതാവുന്നതിനകത്ത് വരാവുന്ന ഹെർണിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫെമറൽ മണ്ണ് പല പല ടൈപ്പ് നമ്മൾ
വിത്ത് സഞ്ചിയിൽ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് വയറിന് മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് ചിലർക്ക് മൂത്ര തടസ്സം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മുക്കൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പം ആ ഭാഗത്ത് ക്ഷീണം വരുത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥി ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ വലുതായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ചികിത്സ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്ത സൈഡെങ്കിലും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് പിന്നെ വളരെ വലിയ ഹർണിയാണ് അകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് വേദന പോലുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സിംറ്റംസുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സി ടി സ്കാൻ പോലെയുള്ള പരിശോധന പോലും എടുക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര കണ്ട് കൊടലിൽ രക്തവോട്ടത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അറിയാനായിട്ടൊക്കെ പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പരിശോധനയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഈ എന്തെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആണ് വരാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ആ വലിയ ഭാരപ്പെട്ട പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് വലിയ റെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹെർണിയ വന്നതെന്ന് അത് ശരിയാണോ വള ചുരുക്ക അവസരത്തിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളൂ കാരണം നമ്മളൊരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ തയ്ച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നൂലുകൾ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന നൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു കാറ്റ് ഗട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറിയിട്ടിപ്പം പോളിപ്രൊപ്പിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഇടുക ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് ഒരു ചേഞ്ചും വരാത്ത തരത്തിലുള്ള നൂലുകളായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പണ്ടത്തെ പോലെ കരിയില്ല നമ്മൾ പറയും ദൈവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിനുള്ള ഒരു ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫൈബ്രോട്ടിക് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് കരിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ടിഷ്യൂവിന് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം ക്ഷീണമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നൂലിൻ്റെയും ഈ ഒരു കരിവ് വന്ന ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു ബലത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അണുബാധ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിഷ്യൂകൾ ചേരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കുറയും അപ്പം ആ ഒരു മുറിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അണുബാധയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിവ് ശരിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് പിന്നെയും ക്ഷീണമായിരിക്കും പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ട് വളരെയധികം അമിത ഭാരം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തട്ടടിക്കുന്നതിനെ ഇടയ്ക്ക് വീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റ് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് പോകുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യത്തെ ഒരു സമയം അത് കുറച്ച് ആഴ്ചകളുടെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ച് നാൾ വിശ്രമമൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും കണ്ടമാനം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്രമം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കില്ലല്ലോ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ സ്ത്രീകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരിലാണോ ഈ ഹെർണിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് കാലിൻ്റെ മടക്കിൽ ഹെർണിയാസ് വരുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടും ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് ഒരു പിന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ മടക്കും വയറും കൂടെ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ടെസ്റ്റിസിലേക്കുള്ള രക്തക്കൊഴിലും അതിനകത്ത് വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്പേംസ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ട്യൂബും പോകാനായിട്ട് രണ്ട് ദ്വാരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ റിങ് എക്സ്റ്റേണൽ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓപ്പണിങ് കൂടെ രക്തക്കൊഴിലും ഇതും പോകാവൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ പക്ഷെ അത് വലുതാവാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളപ്പം വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ കൊടലിറങ്ങാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ക്ഷീണപ്പെട്ട സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പം അത് വലുതാവുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കൊടലിൻ്റെ ഇറക്കമൊക്കെ വരുന്നത് കാലിൻ്റെ മടക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആണുങ്ങൾക്കാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ വയറ് കുറച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ മസിലിന് ക്ഷീണം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവം നിർത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ മുറിവ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം ക്ഷീണപ്പെട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അമ്പലിക്കസിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായിട്ടും വിഷമം വ
വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ളൊരു കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്ത് ആ ഭാഗത്ത് നൂൽഭാഗി അടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് വെക്കുക അങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരത്തില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഹെർണിയോട്ടമി എന്നാണ് പറയുന്നത് വന്ന സഞ്ചയ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പോർഷൻ പോകും കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നത് സംസാരിച്ചോളൂ നമസ്കാരം പറയൂ എനിക്ക് ആ നമസ്കാരം എനിക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഹെർണിയുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സാരിയിലേക്ക് കൊടലിറങ്ങിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴും ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് തരിപ്പ് ഇപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കാണ് അത് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അത് മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് ചെയ്താണോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നോ ചെയ്തത് അതെ 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 അത് കാലിന്റെ മടക്കുള്ള ഹെർണിക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പം ചുരുക്കം പേർക്ക് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഞരമ്പുകളുടെ ഒരു തരിപ്പ് നിലനിൽക്കാം അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല പക്ഷെ അത് മാറിപ്പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ആയെങ്കിൽ അത് മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പുറത്ത് വേദന വരുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ല അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് പരിശോധിപ്പിച്ചോളൂ മുമ്പിലുള്ള ആ തരിപ്പ് അത് ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് അത് തുടർന്ന് തന്നെ നിൽക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തില്ല ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ഇത് ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പാലായിൽ നിന്നാണേ ആ എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കീവോൾ സർജറി ചെയ്തായിരുന്നേ ആ ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടാമതും വലത് സൈഡിൽ പിന്നെ ഞാൻ തള്ളി വരുന്നുണ്ട് സാർ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമായി എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഇനിയിപ്പം അത് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പം പറഞ്ഞ് മെഷ് ഇട്ടതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് വന്നെന്ന രണ്ടാമത് വരുന്നെന്ന ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സർജറിയിലോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം വേറെ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പഴയ മെഷ് അവിടെ കിടക്കണുണ്ട് ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ലാപ്സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ വരാറേയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് തിരിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം ഒരു ദ്വാരത്തിൽ കൂടെ കൊടലിറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ രക്തവട്ടം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കും അതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തന്നെ മാറ്റണം അത് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വേറെ നമുക്ക് മാർഗവുമില്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ല സുരക്ഷിതമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഹെർണിയക്ക് ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരമായിട്ട് സർജറി തന്നെയാണോ ഉള്ളത് സർജറി അല്ലാതെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് വേൾഡ് ഓവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വാരം വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്കൊരു ടാബ്ലറ്റ് വെച്ചിട്ടോ സിറപ്പ് കൊണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ അടുപ്പിക്കുക അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതിനെ എൻ്റെ നോർമൽ സ്ഥലത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ മസിലിൻ്റെ ക്ഷീണത്തിനെ അടുപ്പിക്കുക അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ വെ ഒരു പേപ്പർ പോലത്തെ ഇത് വെക്കുന്ന മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോളിപ്രപ്പിൽ നിന്നാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈലോൺ ആണ് നൈലോണും പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ആ ബ്രിഡ്ജ് കവർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം എൻറ്റയർലി നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സർജറി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓപ്പൺ സർജറി അല്ലാതെ കീ ഹോൾ സർജറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലേ ആ ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഹെർണിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിടത്തും ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കണം ഹെർണിയ വന്ന ഭാഗത്ത് മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അത് പിന്നെയും മസിലുകളെ മുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്ഷീണമുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും അവിടെ പോയി മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിടത്ത് പത്ത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം കീ ഹോൾ സർജറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ സെൻറ്റിമീറ്റർ മുറിവേ ഉള്ളൂ
താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഈ കീഹോൾ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെഷ് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ ഈ ഒരു താക്കോൽ ദ്വാരത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെഷ് വെക്കുന്നത് അതെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ആ മെഷ് എങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് വലിയൊരു പലക പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമല്ലോ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദശയുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ അത് നമുക്ക് പേപ്പർ ചുരുട്ടുന്ന പോലെ ചുരുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അകത്തൂടെ തന്നെ അത് പോകും അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആ ഭാഗത്താകും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അയൺ റോഡ്സ് ഇടുമല്ലോ അയൺ റോഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റലും സിമെൻറ്റിനും അത്ര ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർമിംഗിൾഡായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ശക്തി വരും അപ്പോൾ മെഷ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ദ്വാരങ്ങൾക്കിടയിലോട്ട് ടിഷ്യൂസ് വരും അപ്പോൾ ആ ദശ വളർന്നു കഴിയുമ്പം അത് നല്ല ഒരു സ്ട്രെങ്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പേര് അശ്വതി എന്നാണ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ അശ്വതി പറയൂ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എന്റെ എന്റെ ഫാദറിന് ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലാഡർ എടുത്ത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ സ്റ്റോമ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റോമ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഹെർണിയ വന്നിട്ടുണ്ട് വലുതായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ വേദന ഉണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോമ വരുന്നതിന്റെ ചുറ്റും ആ മസിലിനകത്തൊരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു കുടല് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് യൂറിൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കാരണം ബ്ലാഡർ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം അതിൻ്റെ ചുറ്റും മസില് ക്ഷീണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നൂല് പാകിട്ട് അതിനെ കട്ടി വെക്കേണ്ടതായിട്ടതിനുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നെറ്റും കൂടെ വെച്ച് അതിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പറ്റും അതപ്പോൾ അതെന്തായാലും അത്രയും കാര്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെഷ് വെച്ച് ആ ഭാഗം സ്ട്രെങ്ത് ആക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും അത് കൂടി കൂടി വരത്തേ ഉള്ളൂ ഓരോ ദിവസം വരുമ്പോഴും എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം സഹജനെ കാണിച്ച് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് അല്ല ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ മെഷ് വെച്ച് വെക്കുന്നതൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തിലും കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ വളരെ ചുരുക്ക അവസരത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഇത് ടൈമാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് വിളിക്കാണ് ആ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇപ്പൊരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് വിളിക്കാണ് അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മാസം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ചെറിയ വേദനയും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വിവരം എന്താ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മഞ്ചേരിയാണ് അല്ല എന്തിനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് എന്താ അസുഖത്തിനാണ് ചെയ്തത് ഹെർണിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് ഹെർണിയക്ക് ഏത് ഭാഗത്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് വയറിന്റെ മുന്നിൽ ഭാഗത്താണോ വയറിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് അതിൽ കുറച്ചൊരു ചെറിയ മഴയായിട്ട് മധ്യ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് വലത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ശരി ശരി അത് മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്താണോ അതോ താക്കോല ശസ്ത്രക്രിയാണോ ചെയ്തത് മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി കീറി ചെയ്താണ് സാരമില്ല ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ അതിന് വേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു പോയിക്കോളും രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോ കരിവൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പത്തിന് വേദന മാറി വണ്ടി പോയത് കൊണ്ട് കേട്ടില്ല വേദന കുറഞ്ഞു വന്നോളും ഒരു മാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് സാവധാനം കുറഞ്ഞോളും അതിനെ കുറിച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വിചാരിക്കണ്ട ഇടയ്ക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിപ്പിച്ചേക്കണം എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കരിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഏത് ശസ്ത്രക്രിയ ആണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഈ ഹെർണിയയുടെ സർജറിക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസ്കുകൾ ഉണ്ടോ
ആ വെക്കുന്ന ഭാഗത്തല്ലാതെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ അണുബാധ വരാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പം ഒരു രക്തസ്രാവം വരാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഉപകരണങ്ങൾ ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രക്തസ്രാവം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനെ ഒരു കാരണമാവുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അണുബാധ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ഷനോ കാരണമാവുന്നത് അതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർണിയ സർജറി വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വെച്ചാൽ ഒരു റിപ്പയർ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ നെറ്റിൻ്റെ ഒരു ശു നമ്മുടെ ശുചിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധയില്ലായ്മ എല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർണിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ വെച്ചാൽ അനസ്തീഷ്യായിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതു തരം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വരാവുന്ന രക്തസ്രാവം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ വളരെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഒരു ടെക്നിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അറിയാവുന്ന സാധ്യതയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തിലൊന്നൊക്കെ മാത്രമേ ഹെർണിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലർക്കൊക്കെ മൂത്ര തടസ്സം ചെറിയ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അമ്പത് അറുപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ബ്രന്തിയുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി വന്നാൽ യൂറിൻ ട്യൂബ് ഒരു ദിവസത്തേക്കോ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കോ ഇടുക അല്ലാതെ തുടർന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായ വിഷമം വരുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരാറില്ല പലരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഹെർണിയയുടെ ഒരു മുഴ കണ്ടു തുടങ്ങിയാലും അത്ര അതത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ വേദനയൊന്നും ഇല്ലോ അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരുപാട് നാൾ അങ്ങനെ തള്ളി കൊണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് വരാനുള്ളൊരു സങ്കീ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സങ്കീർണതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെ ഈ ഹെർണിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മസിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്ഷീണം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അടയ്ക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒരു നെറ്റ് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂർ ആശുപത്രിയിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനെ ഇരുന്നിട്ട് കൊടല് കുരുക്കം വരുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോകും അതിൻ്റെ രക്തം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഗാങ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൊടലിനെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ നടക്കൂ പിന്നീട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഹെർണിയയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ശസ്ത്രക്രിയയും ഒരു ജീവിതത്തിനൊരു റിസ്ക്കും വരുത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇത് വെച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഹെർണിയ ഉള്ളടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് ചെയ്യണം അത് ഹെർണിയയുടെ സൗകര്യത്തിന് ചെയ്യാനാവരുത് എന്ന് പറയും എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം മരുന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ആസ്പിരിൻ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിന് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും നാല് ദിവസം ആ മരുന്ന് എടു നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ സുരക്ഷിതത്വം ഉള്ളൂ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നിർത്തി നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസ്മ ഉള്ള ആൾക്ക് ആസ്മ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലാതെ മെഡിക്കൽ അസുഖം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമ്പം ഒരു ഡേ ടൈമിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് ടൈമിന് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു കൊടൽ തടസ്സമൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നെറ്റൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാനേ പറ്റാതെ അപ്പം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ഒഴിവാക്കണം എന്തായാലും ഇത് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തേ മാറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് സമയത്തിന് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഹെർണിയെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ